，莫凡哥哥有一个好消息要告诉你。嗯，我我觉醒了治愈系。治愈系？那不是白魔法吗？嗯，是啊。不是说魔法师在初阶只可能觉醒元素魔法，像白魔法、黑魔法、次元魔法都要到更高的境界才会觉醒吗？嗯，我也不知道。老师说，是会存在一些特例的。啊，莫凡哥哥，我知道你在做很危险的事，以后，以后我也可以帮到你啦。哎，不危险，不危险，就是打点怪，捉点妖。哎，话说，我还没有见过治愈系的魔法呢。我很快就可以完成七颗星子啦。那要不要我去受个伤什么的，给你练练手啊？<笑>啊，呃。<笑>开个玩笑，时间过得好快啊！是啊。白天修炼，晚上猎妖，过得越充实忙碌，时间过得就越快。啊，什么猎妖啊？呃呃，没什么。话说起来，你打算考哪所魔法大学啊？我也不知道啊，走一步算一步吧。凡哥，你还有心思问我呢？你和穆卓云那个老混蛋约战的时间就快要到了。嗯，凡哥，我听说这次那个老狐狸特地把博城所有有名望的人都找来了。这次决斗还放在宇阳十八岁成年礼上，明显就是坑你的。哦，意思说那天决斗的场面会很大？嘿，那是当然。你现在怎么说也算是天蓝魔法高中的第一名，已经不是以前的莫凡了。穆卓云故意把你们的决斗放在宇阳的成年礼上，用意很明显了。就是想在大庭广众之下让宇阳把我击败，好显得他穆卓云的养子宇阳有多优秀。嗯嗯，莫凡，嗯啊，莫凡，莫凡，校长找你，你去一下。唐老师，我有事找你。一点关于火系魔法的变化，要不晚上我去你公寓好吗？嗯嗯嗯，你终究要为当初的鲁莽付出代价。这次，穆卓云把你和宇昂之间的决斗搞得非常隆重。你知道其中的原因吗？决斗那天是他们穆家接班人宇昂的成年礼，他请了博城很多上层人士到他们庄园参加晚宴。晚宴之后的重要节目就是我和宇昂之间的约定决斗。这只是其一，还有别的原因？嗯，这场决斗还关系到了帝圣拳。帝圣拳，你听说过？没没有，上次那只独眼魔狼就是吸食了帝圣拳的气运，便差点进阶成了战将级的古刺真狼。法师要进入其中修炼，岂不是有希望从初阶法师进入到中阶？这帝圣拳可是个宝贝啊！我们博城有一口上千年历史的圣拳，魔法师在圣拳中修炼，修为可大幅度的提升。由于帝圣拳非常稀有。并且随着岁月正逐渐枯竭，我们博城约定俗称，每年只会让一名最优秀的年轻法师进入其中。一名，这么稀有？学校这边，你毋庸置疑是我们的最佳人选；而家族势力那边，宇昂已经碾压了其他家族的年轻一代人。也就是说，这个帝圣权名额就在我和他之间产生了。是的。这个穆卓云真的太会打算盘了，一箭三雕。成年礼上，在博城高层人士面前捧高了他的接班人宇昂，又教训了你当年对他的不敬，更获得了重要的帝圣权名额。哼，他算盘打得好又有什么用？他真的以为自己必胜无疑吗？讲实话，宇昂背景雄厚，无论是修炼资源，还是魔具、魔器的辅助，都要比你优越太多。你胜算不是很大，但搏一搏吧，别输得太难看。嗯，你尽力而为，至少在各大业界人士面前展现出你的实力来，给我们天蓝魔法高中争点面子。我说，你。
你们两位对我有点信心，行不行？哎，听说穆老爷把以前后勤司机莫嘉兴也请来了，还是宾客席呢。什么都不懂还瞎说，那能叫请吗？难道你不知道莫嘉欣的儿子莫凡要和宇昂决斗？嗯，哟，在那天的大宴上，那这个莫凡可是翻了身啊！那么多人看着呢。哎，翻什么身呢？就是给宇昂当配角的。宇昂实力在所有同龄人之上，穆老爷肯定要拿出来秀一秀。正好那个叫莫凡的小子自己作死，哎，我就不明白了，怎么会有这么不识好歹的人呢？原来是这样啊！那个莫凡也太蠢了。换作是我，当着那么多大人物的面。给别人当陪衬、当沙包，不如找个坑钻进去呢。就是，莫嘉欣看上去老老实实的，怎么生这么一个折腾事儿的儿子？你来穆家比较迟。我跟你说呀，好几年前，这个叫莫凡的还和穆宁雪大小姐啊,啊，那这小子还有脸来啊？谁知道呢？莫嘉欣蠢的不行，他儿子一个德行。嗯，哎。宁雪，本来这个成年典礼，爸爸应该给你的，可这小小的博承远不在你的眼里。宇昂也算是我一手培养，对我们也是死心塌地。往后啊，他也可以成为你的左膀右臂。就一定要当着那么多人的面安排决斗吗？你是担心宇昂呢，还是担心那小子？哼！那小子现在好歹也是天揽魔法高中的第一名，宇昂又是我们家族除你以外最出色的继承人，他们两个之间的决斗怎么可以小打小闹？莫凡那小子一而再再而三的惹恼我，我绝不会对他心慈手软。哼哼，天揽高中的第一名。在我穆家培养出来的弟子眼里，又能算什么？他莫家兴能给莫凡的，和我莫卓云能给宇昂的，能相提并论吗？你去哪儿？随便逛逛。你怎么来了？我问了心夏，他说你在这里。嗯，来这里吹吹风，顺便看看决斗那天我的舞台有多华丽。你家就是财大气粗啊，弄个成年礼，办做成又头又练的人都请来了。你最好别去了，宇昂不会对你手下留情的。这么说，你这次来是带我跑路的？是你离开，最好是离开博城。宇昂七岁的时候流落街头，被我爸爸带到穆家，又一手栽培，对我爸爸言听计从。决斗那天，宇昂一定会对你下狠手的，往后也可能处处打压你。那一样呢？我看他不顺眼没十年，又有八年了。是有些古怪，所以明天正好收拾他一顿。你有没有听懂啊？我是叫你明天不要去。我问你啊，你到终结法师了吗？你别去，一个多月后就是魔法大学的考核了，宇昂一定会重创你，让你连这场重要的考试都没法参加。我会去。为什么？我问你，你爸蛮横强势，为人势利，还逼迫你做你不想做的事，那你会讨厌他吗？嗯
我爸关心我，体谅我，我无论闯下多少祸，他都帮我担着。我考试一塌糊涂，我却固执的想要到天蓝魔法高中。他连问都没多问，就倾尽一切送我入学校。他待人宽厚、诚恳。新夏妈妈与他重组婚姻不到一个星期，便不辞而别，丢下新夏。他没一句怨言，还继续照顾着新夏。你爸是什么样，你自己也清楚。那种情况下，你都不讨厌他。那我有这样的父亲，我是不是该用尽一切去敬重他？所以，你能明白，当我看到他需要对别人低声下气，看到他总是被人嘲笑愚蠢，看到他从没被人尊重过时的心情吗？居然敢和大小姐私奔，是不是不想活了？对不起，对不起，都是我的错，你要怎么样都行啊。别为难莫凡，他只是一个不懂事的孩子、啊。哼、啊，太不懂事了，懂事的很呐、啊。哼，懂得攀龙附凤，懂得蛊惑我女儿了。莫凡，我最后一次警告你，以后要是再敢在他面前出现，我打断你的腿。现在有一场可以证明他所做的一切并不愚蠢的绝佳机会放在面前，你觉得我会逃吗？而且，谁是配角，还说不定呢。飞石、文杰，你们总算来了，我等你们好久了。今天来的都是城里最好的厨师，保证能合你们胃口。剑<笑>光，剑光啊，没想到今天还能到大家族里混餐饭吃。是啊，我们也是第一次到这里，菜堂你也太低调了吧？一直住在豪宅里，也没听你提起过。你们也没问吗？菜堂姐，嗯。有邀请你这小混蛋吗？我差点忘了，你是给宇昂当沙袋的，还一副贵宾的样子，我都嫌你丢人呢。以后不许叫我姐。呃，差点忘了，他们不认识我，我去猎妖队时都戴着口罩和帽子的。呃，呃好歹从小认识嘛，别这么见外。一边去一边去，别妨碍我接待我的队友们。好可惜啊。怎么说今天有事不能来呢？那小子要看到彩堂是大户人家，估计立马倒追。<笑>是啊，是啊。哎<笑>、嗯，怎么了，小可？干嘛盯着人家看啊？没什么，只是好奇他是谁啊？就是那个不自量力的要和我表弟宇昂决斗的家伙。宇昂，你们也见过的吧？那次帮助我们杀毒眼魔狼的，他背影看上去有点眼熟。嗯，我也觉得呢。那天夜里他也在啊，是他发现毒眼魔狼的，结果灰溜溜的就跑了，还添了魔法高中第一高材生呢。<笑>好像范墨和他年纪也差不多，但实力和勇气一个在天，一个在地呢。嗯嗯。你小子现在还有心情打吃打喝？教官，你怎么也来这里骗吃骗喝的？怎么说话呢？我能来这儿是慕卓云那老货的荣幸。我看你是得罪了博城大户了，要不毕业后就跟我的军队混吧。谁敢欺负你，我斩空的人把豪宅给拆了。那还是算了，我喜欢大城市，不喜欢深山老林
，不识抬举。嗯，哎呦，今天穆家真是大手笔啊！国城能叫得上名号的都来了。哎呦，看来这宇昂真是穆家未来的接班人呐。肯定是的，穆宁雪在帝都发展，这博城怎么也得有个接手的。嗯嗯嗯嗯莫凡，你怎么在这里？你你们怎么也都来了？学校给的名额呀，你可是我们天蓝魔法高中的代表，怎么可以没有我们学校人过来助威呢？真是的，这名额本应该是我的，勉强让给你了，你可别给天蓝魔法高中丢脸啊！老大，刚才我看到你爸爸也在受邀名单里，是不是他们搞的鬼啊？没什么，有啥好事？让我爸爸来看看我是怎么赢的。诸位，欢迎大家今天来参加全子宇昂的成年典礼。时间飞快，我一直深信博城的未来是掌控在这一批年轻人的手里的。俗话说得好，青出于蓝胜于蓝。我穆卓云能为博城做的也就这么多了。我希望在不久的将来，博城的年轻才俊可以从我的手上接过这一切，建设更好的博城，并会涌现出更多像我女儿穆宁雪这样震惊全国的天才。好，让我们举杯，为了博城的美好将来，干杯！干杯！<笑>当然，为了今夜更加有气氛，我安排了一场年轻人的决斗。待会儿就让我们见识一下博城年轻人的风采吧。